Ética y Combate a la Corrupción Marino Vinicio Castillo consideró que la Junta Central Electoral fue benévola con el miembro José Ángel Aquino que fue destituido de la Comisión de Oficialías Civiles. Juan Reyes está en un punto de la Avenida Máximo Gómez con los detalles. Buenas tardes Juan, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Marino Vinicio Castillo, coordinador de la Comisión de Ética Gubernamental, reconoció que José Ángel Aquino cometió algunos errores, como fue el denunciar en organismos internacionales y en el país que la Junta Central Electoral había desnaturalizado a más de 22 mil personas. Cree que la Cámara de Diputados o la comisión que investigó la crisis interna en este organismo debió recomendar un juicio político contra este miembro. En tanto que Servio Tulio Castaño Escuzmán, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, dijo que esto fue una medida administrativa, la de la Junta Central Electoral. En tanto que Trajano Vidal Potentini de la Fundación Justicia y Transparencia pidió a la Cámara de Diputados someter a un juicio político a todos los miembros de este organismo. Yo pienso que él sale bien librado con esta sanción simplemente de quitarle el control de la oficialía. Tuve la impresión que la Cámara de Diputados iba a recomendar el juicio político, pero no lo hizo. Y pienso que es una pena porque al romper la armonía de la Junta, se está posiblemente creando una situación que ahora no se ve, pero que en el momento en que lleguen las elecciones, entonces puede ser turbadora. Hay que entender de que esa es una atribución del Pleno. Y si el Pleno entendió, sea justo o no, que lo conveniente para la institución era eh, sacar al magistrado Aquino o quitarlo de esas funciones, bueno, habría que ver cuáles fueron las motivaciones que tomó el Pleno también. Esta Junta Central Electoral no está en condiciones, no tiene la credibilidad, no tiene los niveles de armonía, de coordinación eh, de sus miembros internamente eh, para... Eh, desarrollar con éxito un certamen electoral. Estas personas coinciden en que pudieran continuar los conflictos internos en la Junta Central Electoral. Eso es todo lo que tengo. Regreso con ustedes al Centro de Noticias.